ദൈവ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ദൈവസന്നതിയിൽ ദൈവവചന പഠനത്തിനായിട്ട് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയാക്കിയത് പുറത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ച ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുന്നുള്ളൂ യൂതയുടെ ലേഖനം അതിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം യൂതയുടെ ലേഖനം ആറ് ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാരെ അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോ സകലവും ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഓർപ്പിപ്പാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് ജനത്തെ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പിന്നത്തേതിൽ നശിപ്പിച്ചു തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാത്ത സ്വ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാരെ മഹാദിവസത്തിൻ്റെ വിധിക്കായി എന്നേക്കുമുള്ള ചങ്ങലയിട്ട് അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ സോതോമും ഗോമോറയും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും അവർക്ക് സമമായി ദുർനടപ്പ് ആചരിച്ച് അന്യജഡം മോഹിച്ചു നടന്നതിനാൽ നിത്യാജ്ഞയുടെ ശിക്ഷാവിധി സഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തമായി കിടക്കുന്നു നുഴഞ്ഞ് കയറിയ അല്ലെങ്കിൽ നുഴഞ്ഞ് കയറുന്ന ദുരുപദേഷ്ടാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷാവിധി പല തലങ്ങളിൽ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ എടുത്തു നിരത്തിക്കൊണ്ട് ലേഖകൻ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചതാണ് ജനത്തെ മിശ്രൈമിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാതെ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പിന്നത്തേതിൽ നശിപ്പിച്ചു അവർക്ക് വന്ന ശിക്ഷാവിധി അവരുടെ മത്സരങ്ങൾ ഒക്കെ പിറുവിറുപ്പും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ അല്പം വിശദമായിട്ട് തന്നെ നോക്കി ഇന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാരെ മഹാദിവസത്തിൻ്റെ വിധിക്കായി എന്നേക്കുമുള്ള ചങ്ങലയിട്ട് അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണമാണ് പാപം ചെയ്യുന്ന ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും അവർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ ദൈവം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതിന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ വാക്യം തന്നെ ഇതേ കാര്യം തന്നെ പത്രോസും തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പത്രോസ് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ അന്ധതമസിൻ്റെ ചങ്ങലയിട്ട് നരകത്തിലാക്കി ന്യായവിധിക്കായി കാപ്പാൻ ഏൽപ്പിച്ചു മറ്റൊരു തരത്തിൽ അത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടിനും ഒരേ രീതി തന്നെയാണ് അവിടെ പാപം ചെയ്ത എന്നാണ് പത്രോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യൂത കുറേ കൂടെ വളരെ ഗാഠമായി അല്പക്കൂടെ ആഴമായിട്ടാണത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ എന്താണ് അവരുടെ പാപം പത്രോസ് പറയുമ്പോൾ അവർ പാപം ചെയ്തു ദൂതന്മാർ പാപം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോൾ യൂത അവരുടെ പാപത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് അവരുടെ പാപം അവരുടെ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന് തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെറ്റ് അവരുടെ ആദിമ ആദ്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആദ്യ സ്ഥാനം ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ച് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആ സ്ഥാനം അത് കാത്തുകൊണ്ടില്ല അതാണ് അതവർ അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചില്ല അതാണ് അവരുടെ പാപമായിട്ട് അവിടെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ദുരുപദേഷ്ടാക്കളെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാത്ത ദൂതന്മാരോടും അവരുടെ ശിക്ഷാവിധിയോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ പോലും ദൈവം ശിക്ഷിച്ചു 
പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ പോലും ശിക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പിന്നത്തേതിൽ ശിക്ഷിച്ചു മനുഷ്യരാണവർ എന്നാൽ പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെയും ദൈവം ശിക്ഷിച്ചു പാപം ചെയ്ത എന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാത്ത ദൂതന്മാർ ദൂതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ദൂതന്മാർ അവരെ സൃഷ്ടിച്ച് അവർക്ക് പല ചുമതലകളും സ്ഥാനങ്ങളുമൊക്കെ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരുടെ പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചുമതലകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ പേരുകൾ പല തരത്തിൽ നാം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൂതന്മാരുടെ പല പേരുകളും വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതവരുടെ ചുമതലകളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആ പേരുകൾ പലതും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സറാഫുകൾ നമുക്കറിയാം സറാഫുകൾ അവരുടെ ചുമതല എന്താണ് ദൈവത്തെ നിത്യം സ്തുതിച്ച് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കെരൂപുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കെരൂപുകൾ പിന്നെ ദൈവദൂതന്മാരെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചില ദൂതന്മാരെ പ്രധാന ദൂതൻ പ്രധാന ദൂതൻ മീ ഖായലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രധാന ദൂതൻ ഇപ്രകാരം എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാസംഘമാണ് ഈ ദൂതന്മാർ ദൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ എണ്ണത്തിൽ അസംഖ്യമാണ് എണ്ണിക്കൂടാതെ വണ്ണമുള്ള ദൂതന്മാർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പല ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഇവർ ശക്തിയുള്ളവരുമാണ് ദൂതന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ശക്തന്മാരാണ് എന്നാൽ സർവശക്തരുമല്ല ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ദൂതന്മാരുടെ സവിശേഷതകൾ എല്ലാവരും ഈ ദൂതന്മാർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നിലപാടില്ല അവരെല്ലാവരും ദൈവം തങ്ങളെ എന്തിനു വേണ്ടി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു നിയോഗിക്കുന്നു ആ ചുമതലകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിറവേറ്റിയേ മതിയാകും അതാണ് ദൂതന്മാരുടെ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ആരാധിക്കേണ്ടവർ ആരാധിക്കണം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ യശയായ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സറാഫുകളെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എബ്രായർ കീഴിൽ ലേഖന ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ അവരുടെ ഒരു ചുമതല പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സേവാ സേവാത്മാക്കൾ അല്ലേ സേവകാത്മാക്കൾ വിശുദ്ധന്മാരെ സേവിക്കുക അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതും ദൂതന്മാരുടെ പലരുടെയും കർത്തവ്യത്തിൽ പെടുന്നവണം മാത്രമല്ല അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നവരാണ് ഈ ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നവരാണ് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വലിയ സംഭവമുണ്ട് പല സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാം ഈ നമ്മുടെ ഹിസ്കിയ രാജാവ് നെ അശൂർ രാജാവ് ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വന്നു അശൂർ രാജാവ് ആക്രമിക്കാൻ വന്നു രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് അശൂർ രാജാവ് ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഈ ഹിസ്കിയ രാജാവ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അശൂർ രാജാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ അശൂർ രാജാവ് ദൈവത്തെ നിന്ദിച്ച കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ശരിയായ തക്കതായ മറുപടി അന്ന് പ്രവാചകനിലൂടെ ഈ ഹിസ്കിയാവന് നൽകപ്പെട്ടുകയുണ്ടായി അന്ന് നമ്മുടെ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അന്ന് രാത്രി യഹോവയുടെ ദൂതൻ പുറപ്പെട്ട് ഒറ്റ ദൂതൻ അവിടെ ഇവിടെ ബഹുജനത്തിലല്ല പറയുന്നത് യഹോവയുടെ ദൂതൻ പുറപ്പെട്ട് അശൂർ പാളയത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം പേരെ കൊന്നു എന്നാണ് ഒരു ഒരു ദൂതൻ ഒരു രാത്രിയിൽ പുറപ്പെട്ട് വന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം അശൂർ സൈന്യത്തെ വകവരുത്തി എന്നിട്ട് അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ജനം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എല്ലാവരും ശവങ്ങളായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ശവങ്ങളായി ഈ സൻഹരി ഹരിബിൻ നിമിത്തം ഈ ഇസ്രയേൽ ജനതയ്ക്കുണ്ടായ ദോഷം നിമിത്തവും ഹിസ്കിയ രാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ സംഭവമാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ഇസ്രയേലിനെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അയച്ചത് ആരെയാണ് സംഹാരദൂതൻ സംഹാരദൂതൻ അന്ന് രാത്രി കട്ടളക്കാലിൻ്റെ കുറുമ്പടിമേലും നെടുമ്പടിമേലും രക്തത്തിൻ്റെ അടയാളമില്ലാത്ത ഏത് കുടുംബങ്ങളിലും ഈ സംഹാരദൂതൻ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കടിഞ്ഞൂൽ സംഹാരം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ സംഹാരദൂതനുണ്ട് വേറൊരു സംഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അരാം സൈന്യം എലീഷ പ്രവാചകനെ ശിക്ഷനെയും വളഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അവരെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു 
അഗ്നിമയമായ രഥങ്ങളോടുകൂടിയ ദൂതന്മാരെയാണ് അവിടെ അയച്ചത് അവിടെയും അരാം സൈന്യത്തെ ഈ ദൂതന്മാരാലാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം പത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇവിടെയൊക്കെ ദൂതന്മാരുടെ ചുമതലകൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ദൂതുവാഹികളാണ് താവീതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു വന്ന ദൂതൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തെ ഉ ഘോഷിക്കുന്ന ദൂതൻ മറിയയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ ദൂതൻ ഗബ്രിയ അത് ഗബ്രിയൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് യോസഫിന് പ്രത്യക്ഷനായ ദൂതൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ പിതാവായ സഹിര പ്രവാചകന് പ്രത്യക്ഷനായ ദൂതൻ ഇങ്ങനെ പല ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും സാത്താനോട് പോരാടി ജയിക്കുന്ന ദൂ ദൂതന്മാർ ധാരാളമുണ്ട് അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൂതനാണ് മീഖായൽ മീഖായൽ സാത്താനോട് പോരാടി ജയിക്കുന്ന ദൂതനാണ് ജയിച്ച ദൂതനാണ് മീഖായൽ ഈ ദൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അവർ ശക്തന്മാരാണ് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി സേവ ചെയ്യുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ദൂതന്മാർ വിശുദ്ധരാണ് അവർ സൃഷ്ടിയിൽ വിശുദ്ധന്മാരാണ് എന്നാൽ പാപം ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് കഴിയും അത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവർക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയും അത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ ദൈവം ആദരിച്ചില്ല പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ ദൈവം ആദരിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഈ ദൂതന്മാർ ഇത്രയൊക്കെ വിശുദ്ധന്മാരാണ് എങ്കിലും അവർക്ക് പാപം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ അവരുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ അവർ കുറ്റമറ്റവരായിരുന്നു ഒരു കുറ്റവും ഉള്ളവരായിരുന്നില്ല പിന്നത്തേതിൽ പല ദൂതന്മാരും പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി മാറിയ ദൂതന്മാരും നിരവധിയാണ് യഹസ്കിയൽ പ്രവചനം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇരു അതിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മുതലാണ് യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അറിയി ചെയ്യുന്നു നീ മാതൃകാ മുദ്രയാകുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ജ്ഞാന സമ്പൂർണനും സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണനും തന്നെ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടത്തിലായിരുന്നു താമ്രമണി പീതരത്നം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ രത്നങ്ങളുടെ അവിടെ പേരോട് പറയുന്നുണ്ട് സകല രത്നങ്ങളും നിന്നെ മൂടിയിരുന്നു അടുത്ത് പറയുന്നത് നീ ചിറക് വിടർത്തി മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപ് ആകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധ ദേവ പർവ്വതത്തിൽ ഇരുത്തിയിരുന്നു നീ അഗ്നിമയമായ രഥങ്ങളുടെ മധ്യയെ സഞ്ചരിച്ചു പോന്നു അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾ നീതികേട് കണ്ടതുവരെ നീ നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു നിന്റെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പെരുപ്പ നിമിത്തം നിന്റെ അന്തർദാഹം സാഹസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് നീ പാപം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ അശുദ്ധൻ എന്നെണ്ണി ദേവർ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് തള്ളി കളഞ്ഞു മറയ്ക്കുന്ന കിരൂപേ അഗ്നിമയ രഥങ്ങളുടെ മധ്യേ നിന്ന് നിന്നെ മുടിച്ചു കളഞ്ഞു പാപം ചെയ്ത ദൂതന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും സോർരാജാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിലും ആ പാപം ചെയ്ത ദൂതനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് സോർ രാജാവിൻ്റെ വീഴ്ചകളെ അവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേവപർവ്വതത്തിൽ നിന്നും ഈ ദൂതന്മാരെ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അഗ്നിമയ രഥങ്ങളുടെ മധ്യേ നിന്ന് മുടിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ നിലത്ത് തള്ളിയിട്ടു രാജാക്കന്മാർ നിന്നെ കണ്ട് രസിക്കത്തക്ക വണ്ണം നിന്നെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടു കളഞ്ഞു നിന്നെ നിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒരു തീ പുറപ്പെടുവിക്കും അത് നിന്നെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും ഞാൻ നിലത്ത് ഭസ്മമായി ഞാൻ നിന്നെ നിലത്തെ ഭസ്മമാക്കി കളയും എല്ലാവരും നിന്നെ കണ്ട് സ്തംഭിച്ചു പോകും നിനക്ക് ശീക്രനാശം സംഭവിച്ചിട്ട് നീ സദാകാലത്തേക്കും ഇല്ലാതായിത്തീരും സ്വർരാജാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നതാണെങ്കിലും അവിടെ ഈ സംഭവത്തെ പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം യശയാ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ബാബിലോൺ രാജാവിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ബാബിലോൺ രാജാവിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ് അവിടെ പറയുമ്പോൾ ബാബിലോൺ രാജാവിൻ്റെ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും ദൂതന്മാരുടെ വീഴ്ചയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്ര ഓ ലുസിഫർ നീ എങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണു നീ എങ്ങനെ വെട്ടേറ്റ് നിലത്ത് വീണു തുടർന്ന് അതിൻ്റെ
എന്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഈ ദേവയ്ക്കും ഉത്തരദിക്കിന്റെ അതിർത്തിയിൽ സമാഗമ പർവ്വതത്തിന്മേൽ ഞാൻ ഇരുന്നരുളും ഞാൻ മേഘോന്നതങ്ങൾക്കും ഈതേ കയറും ഞാൻ അത്യുന്നതിനോട് സമനാകും എന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്രൻ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചതേ ഉള്ളൂ അവൻ പാപം ചെയ്തു അവൻ പാപിയായി അവൻ പാപിയായി അവന് ലഭിച്ച ശിക്ഷാവിധി എന്ന് പറയുന്നത് പാതാളത്തിലേക്ക് നാശകൂപത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് വീഴും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ലൂക്കോസെരിയ സുവിശേഷത്തിൽ പത്താം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അവിടെയുണ്ട് അതായത് എഴുപത് പേരെ രണ്ടു പേര രണ്ടു പേരായിട്ട് അയച്ചതിന് ശേഷം അവരും അടങ്ങി വന്ന് അവരെ കണ്ട കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആ പത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടില് സാത്താനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾ കാണും അല്ലേ അവിടെ മിന്നൽ പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിലും അപ്പുറപ്പെട്ടതും നിങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ ദൂതൻ സാത്താൻ മിന്നലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എരി താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ആ പതനം അത് പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ പതനമാണ് വേറൊരു കാര്യം തിമത്യോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആ അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ സാത്താൻ്റെ ഒരു പാപം അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അത് മൂപ്പന്മാരുടെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമാണെങ്കിലും അത് അവിടെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഈ ദൂതൻ ചെയ്ത പാപത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ വാക്യങ്ങളുമായിട്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളും ഇതുമായിട്ടൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ദൂതൻ ചെയ്ത പാപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതായത് അവിടെ പറയുന്നത് നികളിച്ചിട്ട് പിശാജിന് വന്ന ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ നികളിച്ചിട്ട് പിശാജിന് വന്ന ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ പുതിയ ശിഷ്യനും അരുത് അത് ഈ മൂപ്പന്മാരുടെ നിയോഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിയമത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നികളം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ആരുടെ ആരുടെ പാപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ദൂതന്മാർ ചെയ്ത ഒരു വലിയ പാപമാണ് ദൈവത്തിനൊട്ടും സഹിക്കുവാനും ക്ഷമിക്കുവാനും കഴിയാത്ത ഒരു പാപമായിട്ടാണ് നികളത്തെ ദൈവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് നികളിച്ചിട്ട് നികളിച്ചിട്ട് പിശാചിന് വന്ന ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാടില്ല എന്ന് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നതിന് കാരണം അത് തന്നെയാണ് അത് ഈ ദൂതന്മാരുമായിട്ടുള്ള പാപത്തിന്റെ താരതമ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാത്താന്റെയും ബാബിലോണിന്റെയും ഒക്കെ നാശത്തിന് കാരണം എന്ത് തന്നെയാണ് അഹങ്കാരം തന്നെയാണ് അഹങ്കാരമാണ് ഈ നബുക്കത് നേസർ ഉണ്ടായ വീഴ്ച അതിന് കാരണം അഹങ്കാരവും നികളവും തന്നെയാണ് നികളവും തന്നെ അതേ സാത്താൻ ചെയ്ത അതേ തരത്തിലുള്ള പാപം തന്നെയാണ് ആരും ചെയ്തത് ബാബിലോണിലെ രാജാവായിരുന്ന നെബുക്കത് നേസൻ ഇവിടെ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പാപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം അവരുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊണ്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവരുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊണ്ടില്ല ഈ വാഴ്ച എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രീക്കിൽ അത് നോക്കിയാൽ അർഖേ അർഖേ അതിനുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ആദ്യ സ്ഥാനം ആദ്യ സ്ഥാനം ബിഗിനിങ് ഒറിജിനൽ അതുപോലെ അതിന് മറ്റൊരു രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ന്യായപാലനമെന്നും ഭരണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള അർത്ഥങ്ങളുമുണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചവൻ സൃഷ്ടിക്ക് നൽകിയ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം ഓരോ സൃഷ്ടിക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നതായ സ്ഥാനമുണ്ട് ഒരു നിയമമുണ്ട് സ്ഥാനമെന്ന് മാത്രമല്ല നിയമമുണ്ട് ആ സ്ഥാനം തെറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം വച്ച ആ നിയമത്തെ തെറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാൻ നമുക്ക് അവരുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ദൂതന്മാർക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യം ദൈവം ദൂതന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ച് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്ഥാനത്താക്കിയിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക നിയമം അവർക്കായിട്ട് വച്ചിരുന്നു അത് അവർ കാത്തുകൊള്ളാതെ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥാനം തെറ്റി സ്ഥാനം തെറ്റിയപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ വീഴ്ചയായിരുന്നു അവരാക്കി വെച്ച സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി എന്തുകൊണ്ട് മാറി അഹങ്കാരം അഹങ്കാരത്താൽ മാറി അവർക്ക് വന്ന ശിക്ഷാവിധിയാണ് രണ്ടു പത്ര രണ്ടാം അധ്യായം നാലാമം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ആ പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ ആദരിച്ചില്ല ദൈവം അന്ധതമസിന്റെ ചങ്ങലയിട്ട് നരകത്തിലാക്കി ന്യായവിധിക്കായിട്ട് കാപ്പാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ
ചിന്തിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം ദൈവം നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത് തൻ്റെ ചങ്കില രക്തത്താൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയത് തന്നുകൊണ്ട് അധമമായ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു ആ വീണ്ടെടുത്ത് നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് എവിടെയാ എവിടെയാണ് കാർത്തിക സ്വര യസ് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് നാം ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനം അത് ആർക്കും ദൈവം കൊടുക്കു കൊടുക്കുവാൻ മടിച്ച ആർക്കും കൊടുക്കാത്ത ഒരു സ്ഥാനം ദൈവം നമുക്കായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ഥാനം മറന്നു പോകാറുണ്ട് ആ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാതെ ദുരുപദേഷ്ടാക്കളുടെ സ്വാധീനത്തിൻ്റെയും അനാത്മീകരുടെ സ്വാധീനത്തിൻ്റെയും ഫലമായി ആ സ്ഥാനം നാം മറന്ന് പലപ്പോഴും സ്വയവും ആകാം മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദൂതന്മാരെ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചു അവർക്ക് പക്ഷെ വിടുതൽ ഇല്ല അവർക്ക് പിന്നെ മാനസാന്തരത്തിനുള്ള അവസരമില്ല എന്നാൽ ദൈവം ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീ നിന്റെ സ്ഥാനം ഏത് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധ്യം തന്നാൽ നിനക്ക് യഥാസ്ഥാനപ്പെടാനുള്ള അവസരവും മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള അവസരവും ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ദൂതന്മാരെ കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ദൂതന്മാർക്ക് എന്തുമാത്രം ശക്തിയാ ദൈവം നൽകിയത് ദൈവദൂതന്മാർക്ക് എന്തുമാത്രം നിയോഗങ്ങളാണ് ദൈവം നൽകിയത് എന്നാൽ അവർക്കൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹം മനുഷ്യരായ വെറും ഒന്നുമല്ലാത്തവരായ നമുക്ക് ദൈവം നൽകി എന്നുള്ളത് എത്രയോ വലിയ കാര്യമാണ് നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തി ചെയ്യുക പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം ൂതന്മാരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാഗ്യമാണ് ദൂതന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കയറാം അവിടെ ഇരിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാം ആദ്യ സ്ഥാനം വിട്ടവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ ഇരുത്തിയത് സ്വർഗത്തിലാ സ്വർഗീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാം അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നു എങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്യം എങ്കിലും നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്താണ് ആദ്യ സ്നേഹം നിനക്ക് ദൈവത്തോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നിനക്ക് ദൈവവുമായി ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ സ്ഥാനത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചോ നിന്റെ സഹോദരന്മാരുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ നിന്റെ ആദ്യ സ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സ്നേഹത്തെ നീ വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദൂതന്മാർക്ക് വന്ന പാപമാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് കുറിക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവം നമുക്കൊരു സാവകാശം തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി വീണ്ടും ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് അവകാശം തന്നിരിക്കുന്നു ദൂതന്മാർക്ക് അത് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാൽ നമുക്കത് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആ അവകാശം തന്നിട്ടും നാം വീണ്ടും മാനസാന്തരപ്പെടാതെ നമ്മിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ബോധം നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഉണർത്തിച്ചിട്ടും അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കഠിനമാക്കപ്പെടുകയും ശരിയായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷാവിധിയിലേക്ക് നാം കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യും അന്ത്യനായ വിധിയെക്കുറിച്ചല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷാവിധികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിനാൽ ദൂതന്മാർക്ക് വരുന്നത് പോലെയുള്ള അതേ തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷാവിധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആദ്യ സ്ഥാനം നാം മറന്നു പോകരുത് നാം എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മുടെ ദുരുപദേശങ്ങളൊക്കെ നിർത്തണം മറ്റുള്ളവരെ 
അനാത്മീയതത്തിലേക്ക് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളോ പ്രവർത്തികളോ വാക്കുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിർത്തണം നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ദൈവം സഭയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമുണ്ട് കുടുംബത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമുണ്ട് സമൂഹത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമുണ്ട് സ്വർഗീയ വാസസ്ഥലം ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മെ എന്ത് എന്നെ കുടുംബത്തിൽ എന്തിനാണ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ ഈ സഭയിൽ എന്തിനാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്തിനാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സ്ഥാനം തെറ്റിയാൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടണം സ്ഥാനം തെറ്റിയാൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടണം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തലിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും യൂത രേഖപ്പെടുത്തിയത് പാപം ചെയ്ത ൂതന്മാരെ പോലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാത്ത ദൂതന്മാരെ പോലും ദൈവം ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് അന്ധ തമസ്സിൽ ചങ്ങലയിട്ട് അവിടെ കിടത്തിയിരിക്കുക അവരിതാ അവർക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലേക്ക് അവർ കാത്ത് ഇപ്പോഴും നരകയാതൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ആ ദൂതന്മാർ ആ അധമ പാതാളത്തിൽ ആ അധ അധാ അഗാധ കൂപത്തിൽ അവിടെ കിടക്കുകയാ അവർക്ക് യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല ഇന്നും അവർ നരകയാതനയിലാണ് ആ ദൂതന്മാർ പ്രിയമുള്ളവരെ നാമും പാപം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകും നമ്മൾക്ക് ബോധം വരും നമുക്ക് ബോധ്യം വരുത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നീതിയെക്കുറിച്ചും പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യം വരുത്തുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ബോധ്യം വരുത്തുമ്പോൾ നാം ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തി ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നാമും ഈ സാത്താൻ കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ കിടക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ ചങ്ങലയിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ യഥാസ്ഥാനപ്പെടണം യഥാസ്ഥാനപ്പെടണം ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്നോർത്ത് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പറഞ്ഞ ഞാൻ ആ ഭാഗം ഇവിടട്ടെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആ ദൃഷ്ടാന്തത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം മൂന്നാമത്തെ ദൃഷ്ടാന്തം ദുർനടപ്പ് ആചരിച്ച് അന്യജടം മോഹിച്ച് നടന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷാവിധിയാണ് അടുത്ത് യൂത എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നുഴഞ്ഞ് കയറിയ ദുരുപദേഷ്ടാക്കളെ പോലെയുള്ളവർക്കൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പാപങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷാവിധികളുമാണ് ദുർനടപ്പ് ആചരിച്ച് അന്യജടം മോഹിച്ച് നടന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷാവിധി വാക്യം ഏഴ് സോതം ഗോമേറയും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും സോതം ഗോമേറ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും പട്ടണങ്ങളുടെ പേര് രക്ഷാ പ്രവചനത്തിലാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദു ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും അവർക്ക് സമമായി ദുർനടപ്പാചരിച്ച് അന്യജടം മോഹിച്ച് നടന്നതിനാൽ നിത്യാജ്ഞിയുടെ ശിക്ഷാവിധി സഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തമായി കിടക്കുന്നു സോതോം ഗോമറയുടെ ജനങ്ങളുടെ പാപവും അവർക്ക് വന്ന ശിക്ഷാവിധി അത് ശരിക്കും ഈ നുഴഞ്ഞു കയറിയവർ അല്ലെങ്കിൽ ദുരുപദേഷ്ടാക്കളുടെ പാപത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിലും ഇതെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പത്രോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പത്രോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനവും യൂതയുടെ ലേഖനവും തമ്മിൽ വളരെ വളരെ സാദൃശ്യമുള്ള രണ്ട് ലേഖനങ്ങളാണ് പത്രോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോതോം ഗോമോറോ എന്നീ പട്ടണങ്ങളെ ഭസ്മീകരിച്ച് ഉന്മൂല നാശത്താൽ ന്യായം വിധിച്ച് അടുത്ത് പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണേ മേലാൽ ഭക്തി കെട്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി വയ്ക്കുകയും മേലാൽ അതിനുശേഷം ഭക്തി കെട്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി നട വയ്ക്കുകയും അധർമ്മികളുടെ ഇടയിൽ വസിരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നാൾതോറും അധർമ്മ പ്രവർത്തി കണ്ടും കേട്ടും തൻ്റെ നീതിയുള്ള മനസ്സിൽ നൊന്ത് ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തിയാൽ വലഞ്ഞു പോയ നീതിമാനായ ലോത്തിനെ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ശരിയായ സംഭവം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പേ നടന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമുക്കറിയാം അത് നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നതാണ് ലോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനം തിന്മാനും കുടിപ്പാനും ഇരുന്നു കളിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു ബോധിച്ചവരെയൊക്കെ ഭാര്യമായിട്ട് എടുത്തു അതും അന്യജടം മോഹിച്ചു എന്നുള്ള പാപമാണ് അവരിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും കണ്ടത് അവരുടെ ദുർനടപ്പാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടത് അതായത് ദൈവദൂ ദൈവത്തിന് തുല്യരായ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യപുത്രി പുത്രിമാരെ ഭാര്യമായിട്ട് എടുത്തു ആദ
അവിടെ ജലപ്രളയം കൊണ്ട് ജല ഭൂ ഭൂതലത്തെ മൊത്തം നശിപ്പിക്കുവാൻ ഭൂതലത്തിലെ ജനത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത് ഇവിടെ രണ്ട് പട്ടണങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ച ചില പ്രദേശങ്ങളുമാണ് ദൈവം ഭസ്മീകരിച്ച് ഉന്മൂലനാശം വരുത്തിയത് ഇത് ഭക്തിഘട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കൊരു ഉദാഹരണം ദൃഷ്ടാന്തം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭക്തിഘട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം നമ്മെ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാരായി കാണുവാൻ ഭക്തിയുള്ള ജനതയായി കാണുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ ഭക്തി കെട്ടവരാണെങ്കിൽ ദൈവം ശിക്ഷയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കും ദൈവം അതിന് തക്കതായ ശിക്ഷകൾ നൽകും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നീതിമാന്മാരെ ഒരിക്കലും ദുഷ്ടന്മാരോട് കൂടെ ദൈവം നശിപ്പിക്കുകയില്ല നമുക്കും ശിക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കും പാപം ചെയ്താൽ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരോട് കൂടെ നമ്മെ ആരെ നശിപ്പിക്കില്ല നീതിമാന്മാരെ നശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളി ഇടില്ല ലോത്തിനെ ലോത്ത് മലഞ്ഞുപോയി എന്നിട്ടും അവിടെ നിന്ന് ആ തീച്ചുളയിൽ നിന്ന് അല്ലേ സോതം കോമോറ പട്ടണങ്ങൾ തീക്കായ ഇരയായത് നരക തുല്യമായി ഇന്നും അത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആ ദൃഷ്ടാന്തമായി കിടക്കുന്ന രണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ പക്ഷേ ലോത്തിനും കിട്ടി ശിക്ഷ അവന്റെ തലമുറകൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് തീർന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് തീച്ചുളയിൽ എരിയേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പോൾ നീതിമാന്മാരോട് കൂടെ ദുഷ്ടന്മാരെ ദൈവം നശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യനായ വിധി ദുഷ്ടന്മാർക്ക് മാത്രം പാപികളായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആ മനുഷ്യവർഗത്തെ ഒന്നാകെ ഉള്ള ശിക്ഷയാണ് അന്ത്യനായ വിധി വെള്ള സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ന്യായം വിധിച്ച് സാത്താനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന ആ ന്യായവിധി ദുഷ്ടന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ള ന്യായവിധിയാണ് അവരോടുകൂടെ നീതിമാന്മാരെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനതയെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഭക്തിഘട്ട പുരുഷന്മാരായിട്ട് ഭക്തിഘട്ടവരായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ നമുക്കും അതിന് തക്കതായ ശിക്ഷാവിധികൾ വരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ദുരുപദേഷ്ടാക്കങ്ങൾക്കും നാശം സംഭവിക്കും ഇത് ദൈവാത്മാവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഈ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദേശമൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ യഹോവ ഈ ദേശത്തോട് എങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ത് ഈ മഹാക്രോധാജ്ഞയുടെ കാരണം എന്ത് എന്നീ സകല എന്ന് സകല ജാതികളും ചോദിക്കും അതിനുള്ള ദൈവാത്മാവിന്റെ മറുപടി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവരോട് ചെയ്തിരുന്ന നിയമം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അവരെ ന്യായവിധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു മനുഷ്യന് ആക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിയമം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു അന്യജഡം മോഹിച്ചു അവരോട് ചെയ്തിരുന്ന നിയമം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇതാണ് സോതോം ഗോമോറ ന്യായവിധിക്ക് കാരണമായിട്ട് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മോശയോട് ദൈവം അറളി ചെയ്ത കാര്യം സോതോം ഗോമോറ സംഭവത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട സോ ലോത്തിനെയും കുടുംബത്തെയും കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അത് അല്പം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ലോത്തിനോടും കുടുംബത്തോടും ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അല്ലേ നീ എന്ത് ചെയ്യണം ജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഓടിപ്പോണം ജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഓടിപ്പോണം രണ്ടാമതോടെ പറഞ്ഞത് പുറകോട്ട് നോക്കരുത് പുറകോട്ട് നോക്കരുത് അടുത്ത് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു ഈ പ്രദേശത്തെങ്ങും നിൽക്കരുത് അടുത്ത് നാലാമത് നിനക്ക് നാശം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നീ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ലോത്തിനോട് പട്ടണത്തിന്റെ ആ ആ സ്വതം കോമറയുടെ വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ജീവരക്ഷയ്ക്കായി നീ ഓടിപ്പോണം ജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നീ വിട്ടു ഓടണം ഈ സ്വതം കോമറ പ്രദേശത്തുള്ള പാപത്തെ വിട്ട് നീ ഓടണം എബ്രാഹിർക്കിടി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ടു ഓടണം വിട്ടു ഓടണം പ്രിയരെ കൊരിന്തീർക്കഴി ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പത്താം അധ്യായം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയരെ വിഗ്രഹാരാധന വിട്ടു ഓടുവിൻ നിങ്ങൾ പാപം വിട്ട് സകല ഭാരവും പാപവും വിട്ടോടണം വിഗ്രഹാരാധന വിട്ടു ഓടണം ദൈവത്തെക്കാൾ വലുതായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനം നാം ദൈവത്തിന് കൂടുതലായി ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി നാം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ആ വിഗ്രഹം നാം വിട്ടോടണം ഒന്നു കൊരിന്തി ആറിന്റെ പതിനേഴിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദുർനടപ്പ് വിട്ടു ഓടണം ദുർനടപ്പ് വിട്ട് ഓടണം 
നാം എല്ലാവരും വിട്ടു ഓടണം ജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പല പ്രയാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്നാൽ നമ്മുടെ ശരിയായ ജീവൻ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന സമൃദ്ധിയായ ജീവന് കുറവ് സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഇതൊക്കെ വിട്ട് ഓടേണ്ട ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എന്താണ് വിട്ടു പോകുന്നതിലേക്ക് നീ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് ഏ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയും തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കരുത് അതിലേക്ക് തിരിയരുത് നാം മുന്നോട്ട് നോക്കി നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല പോരാട്ടം പോരാടണം നല്ല പോർ പൊരുതണം നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല നാം വിട്ടു പോകുന്നതിന് അയ്യോ അത് എൻ്റെ പഴയ കാലത്ത് ഞാൻ വിട്ടതാണല്ലോ അത് ശരിയായില്ല അത് വേണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനായിട്ട് പാടില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല അധികം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഈ ഓട്ടത്തിനൊരു മന്നത പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശത്തെങ്ങും നിൽക്കരുത് നിൽക്കരുത് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനും പാടില്ല നിൽക്കരുത് ഈ ഓട്ടത്തിന് യാതൊരു ആലസ്യ മനോഭാവവും പാടില്ല ഇവിടെ വിശ്രമമില്ല നിൽക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല വിശ്രമിപ്പാനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിശ്രമം ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്രമ സ്ഥാനം അതുവരെയും നാം ഓടേണ്ടവരാണ് ഇവിടെ നിൽക്കരുത് ഇവിടെ നിന്നാൽ നീ അവിടെ ഇരുന്നു പോവും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും എന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നിൽക്കരുതേ ഇത്തരം സ്ഥാനങ്ങളിൽ സോതവും ഗൊമോറ പോലെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കരുത് നിനക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലം അതല്ല നീ അവിടെ നിന്ന് ഓടണം ഓടണം നിൽക്കരുത് ഒരു വിശ്രമവും പാടില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് വിശ്രമിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം ഒരവസരവും തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീകമായ വിശ്രമം നമുക്കിവിടെ ഇല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ആത്മീകമായി ഒരു വിശ്രമവും ഇല്ല ആത്മീകമായി പോരാട്ടത്തിൻ കീഴിലാണ് എപ്പോഴും പോരാളികളെ പോലെ ഭടന്മാരെ പോലെ ഓട്ടക്കാരെ പോലെ നാം തയ്യാറെടുത്ത് ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടവരാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല നാലാമത് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അല്ലെ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കർമ്മേൽ പർവ്വതം ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതം അവിടമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ നാം പരദേശികളാണ് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനമുണ്ട് അവിടേക്കാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ലക്ഷ്യം അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ അവിടം തോട്ടം തെറ്റാതെ അവിടം നോട്ടം തെറ്റാതെ ആ പർവ്വതത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടണം അങ്ങും ഇങ്ങും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് അവിടെയും ഇവിടെയും പലതും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ടുണ്ടാകും കേൾക്കുവാനായിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ അതൊക്കെ മറന്ന് പിമ്പിലുള്ളതിനെ മറന്നും കൊണ്ട് മുമ്പിലുള്ളതിനെ ലാക്കിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക എന്നുള്ളത് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ലോകത്തിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം സ്വതം കുമാർ നിവാസികൾക്ക് വന്ന ആ ഭയങ്കരമായ നാശം അത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക ഭക്തി കെട്ടവർക്ക് ഭക്തിയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് ആണ് ആ സ്ഥലം ഇന്നും അതേപോലെ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ യൂതയുടെ ലേഖനത്തിലും പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിലും സുവിശേഷങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ സംഭവങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് ഇത്തരം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അറിയാതിരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ശരിക്കും നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടരുത് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയില്ല എങ്കിൽ ഇതൊരു പോരാട്ടമാ ശരിക്കും പോരാട്ടമാ പോരാടിയില്ല എങ്കിൽ ശിക്ഷാവിധിയും നമുക്ക് ഒപ്പം വരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ അല്പസമയം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവർ വിശ്വാസം ത്യജിച്ച് നാശത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടവരാണല്ലോ അവരുടെ സ്വന്ത നിലയും ലക്ഷ്യവും മറന്ന് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവർ ദൈവ ക്രോധാഗ്നിയിലേക്ക് തിരിയും പോകുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല വിശ്വാസികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാപത്തെ ത്യജിച്ച് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം വിശ്വാസത്തിലുള്ള വിശ്വാസികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ പെട്ടാൽ അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ശിക്ഷ ലഭിക്കും പല ഉദാഹരണങ്ങളും ഉണ്ട് രണ്ടു വരുന്ന അഞ്ചിന്റെ പത്തിൽ പറയുന്നത് അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് 
തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് ശിക്ഷ ഉണ്ട് എന്ന് ശരിയാ എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്തും നമുക്ക് ഒരു ശിക്ഷ പോലെ വരുവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അവിശ്വാസികൾ നിത്യശിക്ഷാ വിധിക്കായിട്ട് വെള്ളസിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കും നമ്മളെന്താ വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ ശോധന ചെയ്ത് നമുക്ക് തക്ക പ്രതിഫലങ്ങൾ തരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ശോധന ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് പുല്ലും വയ്ക്കോലും ഒക്കെ കൊണ്ടാണോ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഹൗസ്വാമിൻ കേട്ടത് അതൊക്കെ കൊണ്ടാണോ ഞാൻ പണിതത് അതൊക്കെ വെന്തുപോകും വെന്തുപോകും എന്നാൽ തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നത് പോലെ വെള്ളി പൊന്ന് മുത്ത് ഇതൊക്കെ ശോധന കഴിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ള പ്രവർത്തികൾ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരും നമുക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അവിടെ വെന്തുപോയാൽ ഒരു തരം ശിക്ഷയാ അവിടെയും ലഭിക്കുന്നത് ഈ ദുരുപദേഷ്ടാക്കളുടെയും അനുയായികളുടെയും സ്വഭാവത്തെ മുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യം അല്ല എട്ടാമത്തെ വാക്യം അല്ലേ എട്ടാമത്തെയും ഒമ്പതാമത്തെയും പത്താമത്തെയും വാക്യം എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് യൂതയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് അത് എഴുതിയിട്ട് മതിയാകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ കുറെ കൂടെ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പറയുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് വാക്യം ഏഴ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ആറാം വാക്യത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇവരും ആര് നുഴഞ്ഞു കയറിയവർ ദുരുപദേഷ്ടാക്കൾ ഭക്തി കെട്ടവർ രക്ഷിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്തവർ തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാത്തവർ ഇവരും സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി ജഡത്തെ മലിനമാക്കുകയും കർത്തുത്വത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുകയും മഹിമകളെ ദുക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് വൈസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് വൈസ് ആൾസോ ദ ഫിൽത്തി ഡ്രീമേഴ്സ് ഫിൽത്തി ഡ്രീമേഴ്സ് ഡിഫൈൽ ഫ്ലഷ് ഡെസ്പൈസ് ഡൊമിനേഷൻസ് ആൻഡ് സ്പീക്ക് ഈവിൾ ഓഫ് ഡിഗ്നിറ്റീസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പദങ്ങൾ വളരെ വളരെ നല്ല പദങ്ങളാണ് ദുരുപദേഷ്ടാക്കളുടെയും അവരുടെ അനുയായികളുടെയും സ്വഭാവങ്ങളാണ് അവിടെ അടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി ജഡത്തെ മലിനമാക്കുന്നു ഒരു വല്ലാത്ത പ്രയോഗമാണ് ഏ സോതോം കോമറയുടെ പാപമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രയോഗം സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി ജഡത്തെ മലിനമാക്കുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മുമ്പിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ സോതോം കോമറയുടെ പാപവുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താം രണ്ടാമത്തത് കർത്തുത്വത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു ഇതിനെ ഇതിനെ അതിനോട് താരമ്യപ്പെടുത്താം വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാത്ത ദൂതന്മാർ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാത്ത ദൂതന്മാരോട് നമുക്ക് ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താം കർത്തൃത്വത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു മൂന്നാമത് മഹിമകളെ ദുഷിക്കുന്നു വിടുവിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രയേൽ ജനം ചെയ്ത പാരം പാപം മഹിമകളെ ദുഷിക്കുന്നു അവർക്ക് ലഭിച്ച മഹിമകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമയെ ദുഷിക്കുന്നു ഈ വാക്യത്തെ പിന്താങ്ങുന്ന വാക്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലുണ്ട് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടാമധ്യായ ഒമ്പതാം വാക്യം കർത്താവ് ഭക്തന്മാരെ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് വിടിയുപ്പാനും നീതി കെട്ടവരെ വിശേഷാൽ മലിനമോഹം കൊണ്ട് ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയും കർത്തൃത്വത്തെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ തന്നെ ന്യായവിധി ദിവസത്തിലെ ദണ്ഡനത്തിനായി കാപ്പാനും അറിയുന്നു അറിയുന്നുവല്ലോ കാ കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി ജഡത്തെ മലിനമാക്കുന്നു ജഡം അന്യ ജഡം മോഹിക്കുക എന്നുള്ളത് ജഡത്തെ മലിനമാക്കുന്നതാ അപ്പൊ അത് സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വാക്യത്തിൽ മലിനമോഹം കൊണ്ട് ജല ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു മലിനമോഹത്താൽ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു യൂത ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ യൂത കുറെ കൂടെ ആഴമാണ് പത്ര ദിവസം എഴുതിയതിനേക്കാളും കുറെ കൂടെ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയുള്ള വാക്കുകളാണ് യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ കൂടി പോലും ജഡത്തെ മലിനമാക്കുന്നു പ്രവർത്തി ചെയ്യണ്ട പ്രവർത്തി ആരും ചെയ്യണ്ട സ്വപ്നം കണ്ടാൽ മതി ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി പാപാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും അവരുടെ പെരുമാറ്റവും
അതിനെ ഊന്നി പറയുകയാണ് അവർ സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ കൂടെ പോലും ജഡത്തെ മലിനമാക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൂടെ മോഹം ജനിച്ച് പാപത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരാണ് അവർ തങ്ങളെ തന്നെ മലിനമാക്കിയവരാണ് ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കപടം അല്ലെ കപടവും വിഷ വിഷമമോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇത് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ജഡത്തെ മലിനമാക്കും സ്വപ്നം കാണുന്നതും പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നതും പാപവും നടന്നു മത്തായി സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ശാസ്ത്രിമാരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ദോഷം നിരൂപിക്കുന്നത് എന്ത് അവിടെ മറ്റേ പക്ഷപാതക്കാരനെ നാലു പേര് ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്ന പക്ഷപാതക്കാരനെ സൗഖ്യമാക്കിയതിന് സൗഖ്യമാക്കിയ സംഭവത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷപാതക്കാരനോ മകനെ ധൈര്യമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് അവർക്ക് ശാസ്ത്രിമാർക്കും പരീക്ഷന്മാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവർ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിനെതിരെ ദോഷം നിരൂപിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ദോഷം നിരൂപിക്കുന്നത് എന്ത് ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നീ ചിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ അവന് അവന് ദൈവത്തിനല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും പാപമോചനം കൊടുക്കു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ ദൈവവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ദോഷ നിരൂപണങ്ങളാണ് ദോഷ ചിന്തകളാണ് ഭർത്താവ് കർത്താവ് തന്നെ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ടല്ലോ മത്തായൂർ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായത്തെ ലംഘിക്കുന്നു എന്ത് ലംഘിക്കുന്നത് എന്ത് അവർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകുന്നില്ലല്ലോ ചന്തയിൽ പോയിട്ട് വന്ന് കുളിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പരാതി കർത്താവ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു പതിനഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ അധരം കൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഹൃദയം കൊണ്ട് എന്നിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുന്നു അവ പുറമേയുള്ള പ്രവർത്തികളെക്കാൾ ദൈവം നോക്കുന്നത് നിന്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് യൂത എടുത്ത് പറയുന്നത് സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ പോലും പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് വായി വായിക്കുന്നുണ്ട് പതായ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ടിൽ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും വരുന്നു വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു എങ്ങനെയെന്നാൽ ദുശ്ചിന്ത കൊലപാതകം വ്യഭിചാരം പരസംഗം മോക്ഷണം കള്ളസാക്ഷ്യം എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് ഇതത്രേ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് ഇതത്രേ നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ല അശുദ്ധമാകുന്നത് വേണ്ടാത്ത ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് ശരിയാ പക്ഷേ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും ജഡത്തെയും മലിനമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ദുശ്ചിന്ത കൊലപാതകം വിചാരങ്ങളാ ഹൃദയം കൊണ്ടായാലും കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ചിന്തിക്കുക വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നില്ല പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നില്ല മോഷണം ചെയ്യുന്നില്ല കട്ടള സാക്ഷ്യം പറയുന്നില്ല എന്നാൽ അത് അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം പാപികളായി പോവുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ഉടലെടുക്കുന്നു തുടർന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നു മോഹമുണ്ടാകുന്നു ജഡം മലിനമാകുന്നു മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും പാപം എന്നാണ് യൂത പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ പോലും ഈ സോതോം കോമേറയിലെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക പാപികളായി തീർന്നിരിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് എത്ര ഭക്തിയോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്പ സ്പീഡിലായിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ രണ്ടാമത് അവിടെ പറയുന്ന കർത്തൃത്വത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു ഇത് വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാത്ത ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്ന ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് കർത്തൃത്വത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു വാഴ്ച കാത്തുകൊണ്ടില്ല ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതാണ് കർത്തൃത്വത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുക ലോഡ്ഷിപ്പിനെ തുച്ഛീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ദൈവീക അധികാരത്തെയും ദൈവത്തെയും വില കുറച്ച് കാണുന്ന മനോഭാവം കർത്തൃത്വത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം ഏ ദൈവീക നേതൃത്വത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മൂലഭാഷ വായിച്ചു നോക്കണം അവിടെ ആ തുച്ഛീകരിക്കുക അതിനെ കർത്തൃത്വത്തെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മൂലഭാഷയിൽ അവിടെ ശരിക്കും അവിടെ പറയുന്നു റൂളേഴ്സ് ഡൊമിനിയൻ ഗവൺമെൻറ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥം അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ കർത്തൃത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ദൈവജനത്തെ ദൈവീക നേതൃത്വത്തെ
അവരെ തന്നെ കർത്തൃത്വത്തെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അവിടെ എടുത്തു പറയുന്ന വാക്ക് അതാണ് നിന്ദിക്കുക ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ ദണ്ഡനത്തിനായി കാക്കുന്നു എന്നറിയുന്നുവല്ലോ പത്രോസ് തുച്ഛീകരിക്കുക എന്നതിന് പകരമായിട്ട് കർത്തൃത്വത്തെ നിന്ദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എതിരെ അവരുടെ മഹത്വത്തെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തെ അവരുടെ ആത്മീക നിലവാരത്തെ താറടിച്ച് കാണുവാൻ അവരുടെ ആത്മീക നിലവാരത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നതിന് കർത്തൃത്വത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതാണ് അവിടെ മൂലഭാഷയിൽ ശരിക്കും കർത്തൃത്വം നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഗവൺമെന്റിനെ പോലും ദുഷിപ്പിക്കാൻ ദുഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ദൈവചനം പറയുന്നത് ദൈവ അധികാരികളൊക്കെ ആക്കി വയ്ക്കുന്ന ആരാ ഭരണാധികാരികളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആരാ ദൈവാ ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെ ആറ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ആരെങ്കിലും വന്ന അവരെയും ആക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഭരണത്തിൽ വന്ന അവരെയും ആക്കി വയ്ക്കുന്ന ആര് തന്നെയാണ് ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടല്ലാത്ത ഒരു അധികാരവും മനുഷ്യനില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെയും തുച്ഛീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതും ദൈവത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യം എന്നാണ് ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ ദൈവത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ തുക്ഷിക്കുക ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം കൊടുക്കാതിരിക്കുക ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം കൊടുക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീക നിലവാരത്തിൽ കഴിയുന്ന ആത്മീകതയിൽ കഴിയുന്ന ആത്മീക നേതൃത്വത്തെ അവരെയൊക്കെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നതും ദുഷിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന ദുരുപദേഷ്ടാക്കൾ കർത്താവിനെയും കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെയും അവഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കരുത് മനസ്സിലാക്കണം ഏ ഡെസ്പൈസ് എന്ന വാക്കിന് നിന്ദിക്കുക അതിന് മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട് അവജ്ഞാപൂർവം വീക്ഷിക്കുക ഓ എന്തോ എന്നാണ് അവരൊക്കെ അവജ്ഞാപൂർവം വീക്ഷിക്കുക ഏ വെറുക്കുക ഏ പുച്ഛിക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ ഡെസ്പൈസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് വിഷയമേ അല്ല ഭൗതികതമായ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അതിനെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമയെ ദുഷിക്കുക അതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുഴ ആചാരങ്ങൾക്കും കർമ്മങ്ങൾക്കും പാരമ്പര്യത്തിനും മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ കർത്തൃത്വത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവ പത്തിൻ്റെ ഒപ്പ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എബ്രായ ലേഖനം പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദൈവപുത്രനെ ചവിട്ടിക്കളകയും തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച നിയമരക്തത്തെ മലിനമെന്ന് നിരൂപിക്കുകയും കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തവർ എത്ര കഠിനമായ ശിക്ഷാവിധിക്ക് പാത്രമാകും എന്ന് വിചാരിപ്പിൻ ഒരു നീതിമാന് ലഭിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ശിക്ഷയിലൂടെ അത്തരത്തിലുള്ളവർ കടന്നു പോകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ലഭിച്ച ആത്മീക സൗഭാഗ്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികതകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ജീവിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ഭൗതികത്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അവർ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആത്മീകതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരെ പുച്ഛിക്കുകയും അവർക്ക് ലഭിച്ച രക്ഷയെ അഗണ്യമായി കരുതുന്നവരുമാണ് ഇത്തരക്കാർ എലി പുരോഹിതനോട് ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ എനിക്ക് വളരെ പലപ്പോഴും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാൻ മാനിക്കും എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാൻ മാനിക്കും സത്യമാ ഇന്നും അങ്ങനെ മാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത വാക്ക് നമ്മൾ വളരെ കുറിക്കൊള്ളാത്ത ഒരു വാക്കാണ് എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവർ കർത്താവ് നിന്ദിക്കുന്നതാണോ എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവർ നിന്ദിതരാകും കർത്താവ് നിന്ദിക്കുന്നില്ല ആരെയും കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവമല്ല നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നവരെ ദൈവം മാനിക്കും എന്നാൽ കർത്താവിനെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ ദൈവജനത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ അത് അവിശ്വാസികളായാലും വിശ്വാസികളായാലും അവർ സ്വയം നിന്ദിതരാകും സ്വയം നിന്ദിതരാകും അവർക്ക് ശിക്ഷാവിധിയുണ്ട് അതാണ് ദൂതന്മാരുടെ വീഴ്ച നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അടുത്ത അടുത്ത കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ മഹിമകളെ ദുഷിക്കുന്നവർ ഇത് വിടുപ്പിച്ച ഇസ്രയേലിന് പാപത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ് ദുരുപദേഷ്ടാക്കൾ ദൈവീക മഹിമകൾ ദുഷിക്കുന്നവരാണ് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിലും ഇത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നിൽ എന്റെ അവസാനം ആ ധാർഷ്ട്യമുള്ള തന്നിഷ്ടക്കാർ മഹിമകളെ ദുഷിക്കുവാൻ ശങ്കിക്കുന്നില്ല ഓ വല്ലാത്ത ഭാഷയാണ് പത്രോസ് അവിടെ ഉപ
മോശയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ മഹിമ എന്താണ് ഏ ദയാ ദൈവത്തിന്റെ ദയാ വിശ്വസ്തത കരുണ ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹിമകൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ മഹിമകളായ ദയേയും വിശ്വസ്തയും കരുണയെയും നാം ദുഷിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ദുരിതോപേഷ്ടാക്കൾക്ക് തുല്യമാണ് ആ വിശ്വസിച്ചിട്ടും അല്ല സോറി രക്ഷിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്ത ഇസ്രയേൽ ജനതയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തെയും തേജസ്സിനെയും ദുഷിക്കുകയാ ദൂഷണം പറയുന്നത് ആർക്കും ഭൂഷണമല്ല ദൂഷണം പറയുന്നത് ആർക്കും ഭൂഷണമല്ല വിശ്വാസികൾക്കും ഭൂഷണമല്ല അവിശ്വാസികൾക്കും ഭൂഷണമല്ല പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടില് നീ ദൈവത്തെ ദുഷിക്കരുത് നീ ദൈവത്തെ ദുഷിക്കരുത് നിന്റെ ജനത്തിന്റെ അധിപതിയെ ശപിക്കുകയും അരുത് മോശയെ പറയാം നീ ജനത്തിന്റെ അധിപതിയെ ശപിക്കുകയും അരുത് ദുഷിക്കുക എന്നാൽ എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പറഞ്ഞ ദുഷ്ടവർത്തമാനം പറയുക ദൈവത്തിന്റെ മഹിമകളായ കരുണയെയും ദയയെയും വിശ്വസ്തയെയും കുറിച്ച് ദുഷ്ടവർത്തമാനം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയെ ദുഷിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് അവർ ദൈവത്തെ എല്ലാ ദൈവത്തെ എന്ന് മാത്രമല്ല ആത്മീക ലോകത്തെയും ദുഷിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മാത്രമല്ല അവർ ആത്മീക ലോകത്തെയും ദുഷിക്കുന്നു അപവാദം പറയുന്നവരും അതിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ സമയം എടുത്തു പറയട്ടെ അപവാദം ഈ അപവാദം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർ വിശ്വാസികൾക്കുള്ള കാര്യമല്ല ഏഹ് സാത്താനെ കുറിച്ചാണ് അപവാദി അപവാദി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് അല്പ സമയം കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ടേണിന്റെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സാ അപവാദി എന്ന് സാത്താനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ പ്രധാന ദൂതനായ മീഖായൽ മോശയുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പിശാജിനോട് വാദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂഷണ വിധി ഉച്ചരിപ്പാൻ തുനിയാതെ കർത്താവ് നിന്നെ ഫൽസിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്തിനാ ഈ കാര്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ ചിന്തിച്ചു കർത്താവ് ഇതിനോട് ചേർത്ത് എന്തിനാ ഈ മീഖായേല് അല്ലെങ്കിൽ ആ മീഖായേലാണല്ലോ ആ മോശയുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് വാദിക്കുന്നത് ഇതും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ദുഷിക്കുന്നതിന് ദുഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ മീഖായേലിലൂടെ ദൈവദൂതനായ മീഖായേലിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ദുഷിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഇതിനപ്പുറം ഒരു ഉദാഹരണം ഇല്ല മീഖായേൽ കടന്നുപോയ സാഹചര്യം അതാണ് പല സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് മീഖായൽ കടന്നുപോയ ദാനിയലിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായിട്ട് വരുമ്പം സാത്താൻ കയറി അവനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വേട്ടിന് കൊല്ലി അവനെ വലിച്ചു കീറി കളഞ്ഞിട്ട് വരാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ദൈവദൂതൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഏ ഈ സംഭവം വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് മീഖായലിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പരാമർശമില്ല ഈ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മോശയുടെ മരണത്തെയും മോശയുടെ അടക്ക ശുശ്രൂഷയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മീഖായൽ എന്നുള്ള പദമേ ഇല്ല അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ മുപ്പത്തിയാലിന് ഒന്ന് രണ്ട് വായിക്കങ്ങൾ പുസ്കാമുകളിൽ വെച്ച് യഹോവ മോശയെ കനാൻ ദേശം എല്ലാം കാണിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിനാലിന്റെ അഞ്ച് ആറില് അങ്ങനെ യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശ യഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം അവിടെ മോവാബ് ദേശത്ത് വെച്ച് മരിച്ചു യഹോവ അവനെ മോവാബ് ദേശത്ത് ബേത്പയോരിനെതിരെയുള്ള താഴ്വരയിൽ അടക്കി എങ്കിലും മോശയുടെ ശവക്കുഴിയുടെ സ്ഥലം ആരും അറിയുന്നില്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരടക്കിന്ന യഹോവ അടക്കി യഹോവ അടക്കി എന്നാൽ ഇവിടെ യൂത എടുത്ത് പറയുകയാണ് ആരാണ് പ്രധാന ദൂതനായ മീഖായാൽ മീഖായേലാണ് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി ദൈവ ദൈവം അയച്ചത് മോശയുടെ ശരീരത്തെ അടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് പകരക്കാരനായിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് മീഖായയിലാണ് ഇത് യൂതയ്ക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി മീഖായയിലാണെന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഉത്തരമുണ്ട് അല്ലേ എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തതാണ് ശരിയാ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാൽ അല്ലാത്ത ചില ചില എഴുത്തുകൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അസംഷൻ ഓഫ് മോസസ് എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അസംഷൻസ് ഓഫ് മോസസ് അത് ഒരു വളരെ പുരാതനമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിൽ ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഈ അടക്കിയതിനെ കുറിച്ച് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ എടുത്ത് യൂത ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ചിലരുടെ പരാമർശം അവർക്ക് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ശരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും വിലയിൽ എന്താ ബോധമില്ലാത്തവരാണെന്ന് ഞാൻ പറയും യൂതയ്ക്ക് അത് കൊടുത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാ നിയോഗമാണ് ദൈവ നിയോഗത്താലാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടത്
അപ്പോൾ നീ അവിടെ പറയാത്ത കാര്യം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറയാത്ത കാര്യം ഇവിടെ യൂത എടുത്തു പറയുകയാണ് മീ ഖായേൽ മീ ഖായേൽ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ദൈവം കൊടുത്തതാണ് ദൈവപുരുഷനായ മോശയുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി സാത്താൻ വാദിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടുത്തെ സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ സാത്താന് ആ ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനായ മോശയെ ആ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒരു ആരാധനാമൂർത്തിയെ ഉണ്ടാക്കി ദൈവത്തിൽ നിന്നും ദൈവജനതയെ അകറ്റുവാൻ ഭാവി പദ്ധതികളൊക്കെ ഇട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ സാത്താൻ അതിനുവേണ്ടി വാദിച്ചത് അതുമല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളെ അട്ടിമറിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മോശയുടെ ശരീരത്തെ പിടിച്ചു വാങ്ങുവാൻ അവിടെ സാത്താൻ വന്നത് മോശയെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ദൈവപുരുഷൻ ദൈവപുരുഷൻ വിശ്വസ്തൻ ഭൂമിയിലൊക്കെയും അതിസൗമ്യനായ മോശ എന്ന് പറയുന്ന ആ മോശയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് ഹാനോക്കിനോടും ഏലിയ പ്രവാചകനോടും ഒരുമിച്ചുള്ള സ്ഥാനമാണ് ദൈവം മോശയെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ആ പദ്ധതിയെ ആ പദ്ധതിയെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം സാത്താൻ അവിടെ ഈ നിർജ്ജീവമായ ഈ മോശയുടെ ജഡത്തിന് വേണ്ടി ശരീരത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുവാൻ വന്നത് എന്നാൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ മാത്രം സംരക്ഷിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം ശരീരങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാതെ അതിനെ അതിനെ വിട്ടുകളയാതെ വിണ്മയമായ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നവനാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ശരീരം പോലും സാത്താന് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മോശയുടെ ശരീരത്തിന് ദൈവം വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളൊക്കെ അട്ടിമറിക്കപ്പെടും മോശ ഏലിയാവിനോട് തുല്യനാക്കണം ഏലിയാവ് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഹാനോക്ക് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതുപോലെ അവന്റെ ശവക്കുഴി ആരും കാണണ്ട അവന്റെ ശവക്കുഴി ആരും കാണണ്ട ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടു അതുപോലെയുള്ള ദൈവം അടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എടുത്തുകൊള്ളുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാ ഇവിടെ ആ അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴ് അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം ഏ അത് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ ഇത് പല കാര്യങ്ങളും ഈ മീഖായലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാത്താനെതിരെ ഒരു ദൂഷണ വിധിയും ഉച്ചരിച്ചില്ല അതാണ് പ്രധാനം ഈ സാത്താൻ പോലെ ഈ മീഖായല് പോലും സാത്താൻ ഇത്രയും വാദിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്തൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു അവനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു ദൂഷണ വിധി ഉച്ചരിച്ചില്ല ദൈവത്തിനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തു വേണമെങ്കിൽ സാത്താനുമായിട്ട് തർക്കിച്ച് സാത്താനെ അഭിമാനിച്ച് തരം താഴ്ത്തി അതൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ സാത്താൻ പോലും അവിടെ സോറി ഈ മീഖായേൽ സാത്താനോട് പോലും മാന്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് മീഖായേൽ ഈ സാത്താനോട് പോലും മാന്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ശത്രുക്കളോട് പോലും മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറണമെന്നാണ് നമ്മുടെ മാന്യത വിട്ട് പെരുമാറ്റം ശത്രുക്കളോട് പോലും പാടില്ല ശത്രുക്കളോട് പോലും പാടില്ല അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതും ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർക്കുള്ള അഭക്തർക്കുള്ള ജഡമോഹം മോഹിച്ചു നടക്കുന്നവർക്കുള്ള രക്ഷിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ആത്മീയ ലോകത്തെ ദുഷിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നവരെ അകറ്റുന്നവർ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വിശ്വാസികൾ പരസ്പരമോ ലോകത്തിനോടോ പോരടിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസികൾ പരസ്പരമോ ലോകത്തോടോ പോരടിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എഫ് എസ് എർഗിഡി ലേഖനം ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർഗ സ്വർഗലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനകളോടും അത്രേ ആ പോരാട്ടത്തിന് മാതൃക അത് മീഖായലാണ് എങ്ങനെയാണ് മീഖായേൽ സാത്താനോട് പോരാടിയത് അതാണ് നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ദാനിയൽ പത്തിന്റെ പതിമൂന്നിൽ ഈ പോരാട്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്നിൽ സ്വജാതികൾക്ക് തുണ നിൽക്കുന്ന മഹാപ്രഭുവായ മീഖായേൽ എന്നാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് മീഖായലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടായ പോരാട്ടത്തിൽ മീഖായേലും അവന്റെ ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പത്തോട് പടവെട്ടി തോൽപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ടു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മീഖായേൽ സാത്താനെ ദൂഷണ സാത്താനെതിരെ ദൂഷണ വിധി ഉച്ചരിച്ചില്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്
സാത്താനെ അങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള പോരാട്ടം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കുരു കുലോ സിർഗീരൻ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ അത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പത്ര സ്രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ സകല ശക്തിയുമേറിയ ദൂതന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവരുടെ നേരെ ദൂഷണവിധി ഉച്ച ഉച്ചരിക്കാതിരിക്കെ അധാർഷ്ട്യമുള്ള തന്നിഷ്ടക്കാർ മഹിമകളെ ദുഷിപ്പാൻ ശങ്കിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വഭാവമുള്ള വിശ്വാസികളായാലും അവിശ്വാസികളായാലും അവർ ആ ദാർഷ്ട്യമുള്ളവരാണ് അവർ ദാർഷ്ട്യക്കാരാ അവർ കർത്താവിൻ്റെ മഹിമകളെ ദുഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദുഷിക്കാൻ ദുഷിപ്പിപ്പാൻ ശങ്കിക്കുന്നില്ല ദൈവീക സാന്നിധ്യ ബോധം ദൂതന്മാരെ പോലും ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവീക സാന്നിധ്യ ബോധം ദൂതന്മാരെ പോലും ഭയപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത പത്താമത്തെ വാക്യവും കൂടെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിക്കട്ടെ മൂന്ന് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത യൂത എടുത്തു പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉദ്ദേശിച്ചു തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനത്തെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ലേഖനം വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ലേഖനത്തിലൂടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നാം ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എണ്ണി എണ്ണി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ പറയുകയാണ് ഇനി ചില ജന്തുക്കളോടൊക്കെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നാല് ജന്തുക്കളോട് ഈ ഭൂമിയിലെ നാല് പ്രകൃതി ശക്തികളോട് പിന്നെ മൂന്ന് മനുഷ്യരോട് കയ്യിൻ വിലയാം കോര ഇതൊക്കെ ഇതിലെ ഭയങ്കരമായ പഠനങ്ങളാണ് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഈ പഠനം യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ കാല കാഴ്ചകളിലെ പഠനം നമ്മെ ഒന്നുകൂടെ ഉണർത്തുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് താഴ്ത്തുവാൻ ദൈവമേ ആ മീഖായയിൽ എത്ര വലിയവനാണ് പ്രധാന ദൂതനാണ് മോശയുടെ ശരീരത്തെ അടക്കുവാൻ നിയോഗിച്ച ആ മീഖായൽ പോലും ആ സാത്താനെ ഒന്നും പറയാതെ എല്ലാം ദൈവത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് യാതൊരു യാതൊരു പ്രതികാര ഈച്ചയും കൂടാതെ പ്രവർത്തിച്ചു എങ്കിൽ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായി കാണുന്ന നാം ദൂതന്മാർ പാപം ചെയ്താൽ അവർക്ക് മാനസാന്തരത്തിന് അവകാശമില്ല അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയും മാന്യതയും തന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇവിടെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് മഹിമകളെ ദുഷിക്കുവാനോ ജഡമോ ജഡ അന്യജഡമോഹിച്ച് മലിനപ്പെടുവാനോ ദൈവ മറ്റു കാര്യ കർത്തൃത്വത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുവാനോ ഒന്നും അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തിയിൽ ഭക്തി പുരുഷന്മാരായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പോരാളികളായിട്ട് ജീവിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ബോധം നമ്മെ ഭരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആ സ്ഥാനം നാം മറന്നു പോകാതെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ജീവിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ അതിവിശുദ്ധനാമം ഇന്നുമെന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ